Fui a... Olá! É, essa é mais um programa Astropapo. Hoje nós temos a presença da Aviva Yamani. Thank you very much to be with us. Aviva, thank you very much for your participation. Hello! It's a great pleasure. Temos também a presença aqui do Gabriel, do Robson, da Ana Catarina. Boa noite a todos. Hoje é tradicional aqui no início do programa. A gente vai primeiro ter os iniciais da equipe aqui do clube. Né? Então, gostaria de passar a palavra aqui para o Gabriel. Boa noite. É, olá, boa noite a todos. É, Campos dos Goitacás permanece na okay. fase de flexibilização pelo Covid-19 em alerta máximo. Ainda tem umas restrições de acesso ao comércio okay. de rua, igrejas e templos religiosos. No Brasil, algumas cidades do país estão é, desativando os pais de campanha, como São Paulo, Salvador e Manaus. Não que isso represente uma melhora é, do Estado. Tem me ver? Os números na cidade são 2.202 casos confirmados e 146 uhum. óbitos. No Brasil, temos 1.623.284 casos confirmados e 65.487 óbitos. É, boa noite a todos aí, passo a palavra pro, para o outro membro do clube. Robson? Ana Catarina, e como é que está a situação na da Ana Catarina? Boa noite. Boa noite, boa noite, professor. Uh, a Denise minha avó. Uh, e aqui no Canadá realmente parece ser uma exceção, pelo que eu tenho visto nos casos nos Estados Unidos, no Brasil e no Irã também, onde os, os casos continuam crescendo, crescendo. É, não sei onde está na Indonésia, se não me engano, mas é, a, aqui, realmente, no Canadá, o número de, realmente continua diminuindo. Nós estamos vendo o final da pandemia, mas realmente é uma exceção, porque o país, o, o Canadá, realmente tem um preparo muito grande e muito firme desde o início da pandemia. Os países que não tiveram esse mesmo preparo agora ainda estão sofrendo, estão tendo é, crescimento no Estado. É muito evidente isso pelos dados que refletem o comportamento das pessoas e do governo. É, a gente torce para que o Brasil consiga se acertar, né? é porque a gente ainda está num momento ainda de crescimento ainda, né? Uma fase... Mas e, e, e quais os setores que já estão funcionando no Canadá nessa semana? Houve alguma então, mudança? É, grandes ginásios é, de esportes ainda estão fechados. É, todo tipo de esporte de combate ou de atividades de contato físico mais próximo, como aulas de dança, aulas de luta, continuam fechados. É, o que está aberto agora são algumas academias particulares que não estejam conectadas a um ginásio. É, então, academias de rua. Só que também com o distanciamento, diminuindo o número de pessoas, não pode ficar lotado, todo mundo limpando direitinho. Mudaram os assentos nos ônibus. Os ônibus agora estão todos com assento que não é estofado, que é mais, limpo, mais fácil de limpar. É, todo mundo ainda mantendo a distância, todo mundo limpando. Fora atividade realmente extrema, contato, tudo fechado. Eu vou voltar a trabalhar amanhã, trabalho no laboratório de biologia. É, meu trabalho já volta. Mas o trabalho volta com máscara, com tudo facial. Vou usar também todos os de segurança e todo mundo dentro do laboratório mantendo as minhas distâncias. Então, realmente, está uhum. ficando... É, a, 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 as pessoas estão reabrindo com bastante consciência, sabe? E você, Robson? Boa noite, Robson. É, o Robson acho que está com algum problema de comunicação. Então, a gente já pode começar o programa. Thank you very much. To be with us. A Viva is a great pleasure. Now, I will be talking in Portuguese. And Ana Catarina will make the translation, ok? Então, como a gente sempre faz no programa, a gente vai começar né, perguntando sobre o que motivou a, o interesse dela pela astronomia. Qual foi o fator principal que motivou o interesse dela pela astronomia? Um, so, welcome to Marcelo, as usual, for beginning the program. would like to know what was the main factor, what motivated you to, to follow your career in astronomy? Okay. <laughs> Hello, all. Uh, it's nice to meet you. Uh, the, why I uh, motivated to join, uh, to join astronomy at first, because 
Well, as a child, my father usually introduced me to the planets and all the <clears throat> the the beautiful image from the universe. And yeah, I think I fall in love with that. But um, mm. it was um, when I was uh, in elementary school. Okay, thank you. Sorry, just just asking for um, eventual pauses so I can make sure the translation is as accurate as possible. Um, so that I don't forget anything you've said. Um, então ela disse que é, começou quando ela era criança, na época do ensino fundamental, que o pai dela mostrava para ela imagens dos planetas e lindas imagens do espaço, do universo. Então era, ela começou cedo. Can I continue a little bit? Yes, thank you. Sorry, just uh, okay. for a lot of interruptions. Yeah. Thank you. Uh, Aside than that, after um, actually I uh, being introduced to many other fields, but um, when I was uh, graduate from the high school and I have to choose which uh, major I should uh, go for the university, and at that time, yeah, I I choose astronomy as my first choice, and uh, because I like it, even though. <laughs> When I uh, go into astronomy, I, I mean, when I um, being accepted in the university, I just realized that <laughs> astronomy is full of physics. Well, <laughs> I like it, but <laughs> it's kind of surprising. And then, the fala disso foi apresentada para outros campos, outras áreas de pesquisa de ciência. Mas quando ela se formou no ensino médio a astronomia foi a sua primeira escolha para para fazer curso na universidade, que ela simplesmente gostava muito de astronomia. E ela disse que foi aceita, e só depois de ser aceita que ela percebeu como que tinha tanta física na astronomia, que era uma coisa que ela não sabia anteriormente, é, que foi uma surpresa para ela quando ela entrou na universidade. And after I graduate, um, at first I... Uh... I, I, my uh, research was uh, exoplanet, and then at first I, th I thought that I will go to a uh, research field, but then after my, I, uh, sorry, after I graduate from my, uh, uh, mas from master degree of astrophysics, then uh, I think that I fall in love with the public outreach and astronomy communication and start doing it since 2005 until now. Okay. Um, então, disse, quando ela se formou, ela começou assim na, no ensino superior, ela começou a, a se envolver em pesquisa em exoplanetas, e, mas que depois que ela é, ela pensava que seguiria uma carreira em pesquisa, então ela fez um mestrado em astrofísica, mas depois que ela concluiu seu mestrado em astrofísica, ela começou a se apaixonar por divulgação da ciência e comunicação da ciência. E ela decidiu que era isso que ela queria se envolver e é nisso que ela tem trabalhado desde o início. Wow, that's all. <laughs> that's what motivated me. But uh, the main thing for now is uh, why I keep doing this because I love to share astronomy to the public. I want uh, our people here in Indonesia and maybe around the world to uh, to to know astronomy and then. Uh, getting into science because for me astronomy is the gate of uh, to to learn science in general because mm -hmm. we have so many beautiful images everyone can do astronomy as their hobby as well so it's a good start to uh, introduce astro introduce science mm -hmm. that's what motivated me e que ela realmente gosta muito de apresentar astronomia para o público, que ela gostaria que seja uma, que seja uma que a, que a astronomia seja popular na Ásia também, esse trabalho mais no mundo inteiro, e que ela disse que a astronomia é uma excelente forma de conectar as pessoas com a ciência, porque existem imagens muito bonitas que todo mundo gosta de ver, e todas as pessoas podem fazer da astronomia o seu hobby. Então é uma porta de entrada para que as pessoas se interessem também por outras ciências. Ah, great, great. Ah, eu sei que agora seria muito bom se a Viva pudesse falar um pouquinho para a gente do trabalho que ela desenvolve e também como é que está a, a astronomia 
Indonésia, né? Eu acho que ela preparou uma apresentação sobre isso. Indonésia, né? Eu sou do Rio de So, a Dr. Marcelo said he would like to know more about your work and uh, what have you done in uh, Indonesia. And uh, he said that um, you, you mentioned you have a presentation prepared. So, we're ready for that. Okay. I'm ready. Okay. okay. Uh, uh, I and Gabriel will leave the screen, and then Catarina will be with you during our presentation, okay? Yes. Okay. Okay. <clears throat> um, can I start now? Yes, please. Feel free. Okay, thank you. Yeah, I, I will present, uh, present my work here in Indonesia. It's named Langit Selatan. It's an astronomy online media in Indonesia. Langit Selatan is uh, basically, it's uh, uh, the meaning is southern sky. So Langit is sky and Selatan is uh, south. So it's southern sky. Why we choose southern sky? Because basically, we are the astronomy in Indonesia is uh, uh, it's, uh, the I mean, the the center of astronomy in Indonesia right now. It's uh, in the southern part of the equator. So we share the southern sky with everyone, even though Indonesia itself, some part of it is in the northern part, but still. Uh, we choose this name because we are based in uh, um, the southern part of the Equator, mm -hmm. in the southern hemisphere. Um, então, a, o trabalho que ela conduz na Indonésia, ela é, se refere como Mídia Online de Astronomia. E o nome do programa, que está escrito na tela, significa Céu do Sul, que, porque o centro onde eles fazem o trabalho de astronomia está localizado na parte na, ao sul do Equador, no hemisfério sul. Embora a Indonésia seja um país que se estenda para o tem território também ao norte do Equador e ao sul do Equador, o centro se localiza ao sul, então eles se referem a esse a, a esse centro de, de, de estudos de astronomia com, na, na, onde mídia online como céu, sul, céu do sul. Um, here is a uh, Indonesia. So as you can, I, I want to introduce Indonesia first because I want you to know why uh, we choose online media. This is Indonesia, consists of more than 17,000 islands with 267.7 million people. Right now we have 1,300 ethnic groups and 801 spoken languages. We have the Indonesian language as the lingual franca but uh, as you see, this is Indonesia, 17,000 island. It's kind of uh, expensive if we uh, uh, choose to have the printed media at that time. We started in 2005. Uh, actually, the site itself started in 2007. So because we have so many islands, the, the best uh, media that we can choose uh, to reach all these people, to engage with the Indonesian public is online media. Hmm. I'm sorry, you said it's expensive to have what kind of media? You said physical media, is that what you're referring to? Uh, yeah, the, the first, uh, at first we think it's of printed media. It's, uh, yeah, the, the published, the, the magazine or something like that. Mm -hmm. But then we changed, uh, we, changed, uh, we changed the service to the online media. That makes sense. But, uh, this is the preview that about Indonesia, how many islands that. Então, ela gostaria de primeiro apresentar a, no, a nós um pouco mais sobre a Indonésia para que nós compreendamos por que, que eles usam mídia online. É, no caso, a Indonésia é um país que tem mais de 17 mil ilhas, com 2 milhões, 267 milhões de pessoas e 1.300 grupos étnicos diferentes e 801 linguagens, línguas que são faladas, embora eles fazem é, indonésio, mas não seja a tradução correta, que era uma, falem uma língua nacional, mas existem muitas outras, outras línguas faladas, outros dialetos. Então, para poder ter um tipo de mídia impressa, é, como uma revista ou algo assim, seria muito caro e muito difícil de distribuir para um povo tão diverso, tão espalhado assim, território, 
Então, é mais eficaz, mais eficiente, mais barato que eles possam fazer esse tipo de conteúdo online. Ok. Oh, sorry. I forgot that I used to... Mm -hmm. Okay. Yeah. Actually, this is the basic idea that uh, we saw so many uh, astronomy misinformations during 2000. Uh, yeah, in in, uh, in Indonesia at that time, we start maybe we start in 2005. Um, at that time, we have so many astronomy misinformation, especially during the uh, Venus transit in. 2004. Oh, sorry, I'm I'm really sorry. It's not not the Venus transit, but the Mars opposition. So at that time, um, we have this uh, hoax about Mars and the Moon will be the same size. It's it, it we will have two full moon in night sky. It uh, attracts so many people to come, and it's a false information as well as we have issue about the uh, geocentric versus heliocentric. We have uh, well, well, we have many information, but uh, at at the same time, we saw how many uh, the, we saw that people re really interest in astronomy. They come to the planetarium, they come to the observatorium, just because they want to know about the Mars and the Moon and also the tran the Venus transit. So we we think that we need to have a media to uh, communicate the science to the public because during the early 2000 um, astronomy um, information is only in the mainstream media but maybe it's just like once a week or once a month so we think that it's not enough we want to have some uh, special media for astronomy that uh, only uh, um, the only content is astronomy that we can not only give the information, but also we can uh, educate public and sharing the do-it-yourself stuff. Hmm. Então, ela disse que o projeto começou em 2005 e que antes disso, no início dos anos 2000, tinha muita informação errada que circulava sobre astronomia. Por exemplo, em 2004 teve a oposição de Marte e as pessoas acreditavam que teria que Marte estaria tão grande quanto a Lua no céu noturno, teria como se fosse duas luas cheias, e então que houve claramente uma informação errada, e que muitas pessoas viajaram lá para ver isso, pensando que seria uma segunda lua cheia, claro que não era, é, que as pessoas às vezes ainda têm uma visão geocentrista, em vez de é, 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 é heliocentrismo, mas que elas nem percebiam que as pessoas estão interessadas, que as pessoas iam aos planetários, iam aos observatórios, querendo aprender mais sobre os trânsitos de Vênus e as oposições de Marte e os movimentos do planeta. Então, ela tinha uma necessidade de ter uma mídia, tipo uma forma de mídia para comunicar essa informação ao público, a comunicar a ciência ao público, é, e que poderia trazer é, informação de, de sobre astronomia, que já, já é presente na mídia normal, na mídia na televisão aberta, mas que só se vê uma vez por semana, uma vez por mês, então com uma frequência muito baixa. E então ela via que tinha uma necessidade para ter um tipo de mídia especial para astronomia, para trazer esse tipo de informação confiável ao público. Ok. Uh, this is the timeline of my work, our work actually in Indonesia. Uh, in 2005, we eager to have the astronomy magazine. So we create, uh, we publish this magazine. It's it only print, uh, published one. It only has one edition, the Centaurus magazine. Um, but we have we encounter many problems because we are most of the 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 group is uh, astronomy. We our background is astronomy. We don't know about media at all. We don't know how to publish the media. We don't know how to distribute the media. So this uh, become another problem for us, especially we are not journalists. So we don't really, uh, at that time, we don't know, maybe not don't, maybe not because we don't know, but we eager to uh, share so many uh, information. So it's like for one article, we can have more than 10 pages. 
which is it's a uh, it's not effective because to print uh, a magazine the article should be like one or maybe four uh, page maximum but this is the first uh, our first uh, magazine astronomy magazine maybe in indonesia as well only one edition and then we stop but in 2006 we moved the centaurus magazine to the online site but at that time the the engine i mean the cms the 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 website um system is not as good as now so i'm sorry so, so i just want to, yeah, I like to ask a, a little bit of an interruption just so that i can translate yeah uh just make sure that i'm not missing anything um então a primeira edição da revista foi a chamada centaurus e que só teve uma edição que foi publicada em 2005 porque tiveram vários problemas porque a maioria do grupo realmente são astrônomos, só sabem muito de astronomia, mas não sabem como publicar e como distribuir, distribuir mídia. Não tem, não são, elas dizem que não são jornalistas e não têm conhecimento de jornalismo. Mas que aí, eles, eles também tinham muita vontade, muito, de, de, muita, em, muito empolgados em compartilhar informação. Então eles escreviam artigos com 10, palavras, com, com 10 páginas ou mais, e depois ela descobriu que em um, um meio como uma revista, você pode escrever um artigo que, que leve uma a quatro páginas no máximo. Então, essa foi a primeira revista de astronomia na Indonésia, mas só teve uma edição impressa. E depois, eles, em 2006, eles moveram essa revista, Centauros, para uma plataforma online. Thank you. Sorry, just making sure. It's, it's okay. I, I hope I, 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 uh, I will... Uh... Remember that you need to make a translations. Okay, uh, 2006, the sensor was online, but then we also are uh, really busy with our own uh, activity. Like uh, some of us still in uh, uh, graduate schools and some others are working. So we kind of stopped everything in 2006 as well. And then in uh, 2007, we start again with another name. Why another name? Because the Centaurus online site uh, domain is uh, uh, it's not available anymore. And then uh, another um, problem at that time, as far as I remember, the Centaurus uh, domain is, uh, I think it's go to the gambling site or something. Yeah. And then we have to choose another name, choose Langit Selatan, the Southern Sky, simply because we based in the southern hemisphere and share the southern sky. So as you see, this is the the, the image of the magazine at that time. Hmm. Um, então eu disse que naquela época eles também estavam a, a primeira edição foi em 2006. Eles estavam muito um pouco ocupados com suas próprias atividades, com as escolas que eles com a com o trabalho, com o estudo, tudo, tudo mais que eles tinham que fazer. Então, em 2007, eles tentaram de novo, mas o domínio Centaurus já já estava tomado, parece, por um site de apostas online. Então, eles tiveram que, que inventar um novo nome, e nisso eles pensaram no nome que foi dado, é Langitselatan. Langitselatan. Sorry, I'm so sorry. Exactly. Langitselatan. Langitselatan. Yes. Thank you. I'm so sorry. Um, ela pode perguntar melhor do que eu. É, que significa céu do sul, e porque eles estão no sul e compartilham os, o céu do sul, o céu do hemisfério sul. Ok. okay. So, a uh, magazine is a start, but uh, we completely changed to the online site. In 2007, why we start in 2007? Because uh, the late 2006, we have... Uh, hot discussions in a uh, Indonesian uh, forum uh, about the geocentric versus heliocentric. heliocentric. I mean, at that time, there is a book about geocentric that it said that geocentric is the the, the real one, that the, the sun goes around the, uh, the earth, not the earth goes around the sun. So it become a hot topic and we can see that public uh, interest in astronomy is also increased and then we choose this online media we base with uh, we use wordpress and we still use it until now it's a good uh, engine for a blog 
we we choose blog because we see that people we can interact with our uh, readers. Mm -hmm. So this is uh, it's a astronomy communication and education media. We the platform is the blog. We also use social media. We also use infographics, a site and articles. We also use infographics to uh, share astronomy informations. And the idea is science is doable and fun. So Africa, everyone can do it. It's not something scary because uh, in um, many people think that mathematics, physics, and well, science in uh, general is something, uh, it's a hard topic and it's a scary topic, but we want to share that it's not, that astronomy, that science is doable and fun, that you can do it as a hobby. Aviva, you only please, only make pauses for the translation, okay? Yes, I'm sorry. <laughs> uh, I think I got it, I think it's okay. Um, então, ela disse que em 2006 é, teve uma discussão muito inflamada na Indonésia sobre geocentrismo e heliocentrismo, porque alguém publicou um livro dizendo que geocentrismo, na verdade, era a, a resposta, era, era a teoria correta, que, na verdade, a Terra é o centro do universo. Então, isso é, teve um, um debate muito grande a respeito disso naquela época, e isso, é, com certeza, levantou o interesse do público na astronomia, é, então eles fizeram esse tipo de plataforma também para conscientizar as pessoas da informação correta do que se sabe sobre astronomia e eles usam o WordPress que é uma plataforma boa mas mesmo uma plataforma que ela chama Block que é onde eles fazem é, infográficos ou seja botam a informação mais visual para para as pessoas que acessam e tentam interagir o máximo possível com os visitantes do site com o público e a ideia do site é que a ciência é, é alcançável, é, é prática, uma coisa que você pode fazer e é divertida. Então, porque ela disse que física, matemática, muitas das ciências é, podem ser um assunto complicado, um assunto é, assustador para muita gente, mas ela quer mostrar que realmente a ciência é alcançável e que ela pode ser feita como um hobby. Thank you. Here's the website. <laughs> this is our website. We have uh, <clears throat> we we um, the content is uh, we have articles about of course about astronomy. We have the news. We have the basics uh, astronomy's article. We also provide the do we, uh, educational material. This is the uh, the. Uh, games and also uh, we provide electronic book for some uh, do-it-yourself stuff we also provide the article for do-it-yourself so basically if you don't have a telescope if you don't have anything you can start with the simple uh, material around you to do the astronomy hobby Hum. Então, uh, nesse site eles têm artigos e têm notícias tá, envolvendo astronomia, artigos pode ler, e também tem material, tipo de material educacional, como livros e jogos e guias para você fazer tudo em si mesmo, fazer tudo independente, de forma independente. Por exemplo, se você não tem um telescópio, existem guias que te ensinam como você pode fazer, ou, ou uma, ou pode fazer improvisado seu com um material básico, fazer um simples com material básico que está que é alcance que é está ao alcance da população. Next one is the this is the astronomy. We also covered this uh, this subject because we have so many folklore stories that related to the celestial objects that we want to introduce public, especially Indonesian people, to see the. Um, to see how our ancient people deal with uh, celestial objects that uh, uh, that influence their agriculture life and uh, their maritime life. Uh, agriculture and what? But agriculture. Oh, the agriculture. Um, okay. Um, então, a gente também é, faz um trabalho com etnoastronomia porque existe muita conexão entre o folclore deles 
e os objetos celestiais. celestiais, celestiais. É, então, que é muito importante que o público compreenda, principalmente o povo indonésio, a população indonésia, como que a, as, as pessoas que já estavam lá, os nativos que estavam lá há muitos anos, essa população antiga, a, os seus ancestrais, é, ouviam o céu e como que eles usavam o céu para o seu trabalho com a, com a agricultura. Ok. Um, why we are also uh, feature this? Because um, for the children in the big cities, they don't really know about the folklore stories anymore. So we want to share from astronomy, we introduce the folklore. But when we have a trip to a remote area, they usually know more about the folklore. So we use the folklore to introduce astronomy. Hum. Um, eles fazem isso porque também existem muitas as crianças que vivem nas cidades grandes da Indonésia em sua maioria não conhecem o folclore então é uma, uma forma importante de conseguirem apresentar o folclore indonésio para, essa, para essas crianças indonésias que estão numa, numa situação urbana e mais as crianças que vivem em área rural têm um pouco mais familiaridade com esses mitos e com essas lendas então eles usam essas lendas que já são familiares para essas, para essas crianças para em, apresentarem astronomia para eles. Aside from that, we also have infographics. I want to show a few of them. Uh, this is the basic one about the uh, how the solar system about the solar system formations. This mm -hmm. is about the sun. Yeah, it's about solar system. Actually, we, we want to provide information about the basic astronomy through the infographics. This is about the, the light and uh, day and night. Mm. Okay, that's uh, that's about infographics. Mm. Então, eu gostaria de falar, mostrar também os, os infográficos que eles fizeram. É uma, uma, uma demonstração visual de informação. E eles tentam mostrar é, conhecimento básico de astronomia, como a formação do sistema solar, é, ou o dia e a noite. Então, eles usam esse, esses, esses infográficos como, uma, como uma, uma ferramenta para ensinar a astronomia básica. E, um, aside from that, we also, in 2016, we built a eclipse site named gerhana.info. Gerhana means eclipse. Why we have this site? Uh, apart from the main site, the Langit Selatan, because uh, in 2016, we have the total solar eclipse across Indonesia. So mm -hmm. we know that many people interest to, uh, to, to go to the eclipse uh, path so they can see the totality. And then in our main site, we most, uh, we, our main interest is uh, providing astronomy informations. Well, at that time, we also have the solar eclipse information in our main site. Do you want to translate that? <laughs> uh, sure, yes. Um, então, a gente disse que em 2016, eles criaram um site que é específico para eclipses, que se chama Gerhana, que é a palavra a tradução para eclipse. E o interesse surgiu porque em 2016 houve um, um eclipse solar total que uh, aconteceu em todo o território da Indonésia. Então, as pessoas tinham muito interesse em ver a totalidade, em ver o eclipse solar. E eles já tinham um pouco de informação no seu site original, mas decidiram também criar um especial só para isso. Uh, thank you. Ok. But we decided to have this eclipse site because uh, people want to go so to go to the total, uh, total, total eclipse path. So we want to provide not only basic astronomy basic uh we don't want sorry we want to provide not only about the astronomy um, information from the solar eclipse but also we want to give the informations about the destinations the so, uh, the seat uh, the locations of the solar eclipse uh, the totality path so we cover about the tourism a touristic place we cover about the uh, accommodations and also the travel uh, the travel informations to go to the locations of the totality path and mm -hmm. uh, we found we also provided 
in Indonesia and English because uh, many other uh, my colleague and our colleague from uh, outside Indonesia they want to come to Indonesia so this is also help them to uh, to to see where they want to go and how to go there. Hmm. Então eu disse que o interesse também para fazer um site específico para os eclipses era porque as pessoas queriam sair das suas regiões de origem e viajar para o caminho do eclipse para ver a totalidade. Então eles falavam nesse site não só sobre astronomia, nesse site específico, mas também sobre é, turismo, destinos que as pessoas podem ter, os, as, os locais onde, onde vai ocorrer o eclipse, é, atrações turísticas que acontecem por volta, é, opções de estadia e opções de viagem, de acesso, acessibilidade a esses, a esses locais onde pode se ver o eclipse. E o site também foi feito disponível em inglês, também em indonésio e em inglês, porque ela tinha colegas de fora do país que também queriam ir para ver o eclipse e dessa forma eles poderiam ver é, onde eles deveriam ir e como eles poderiam chegar nesse local. And, um... Since 2016, we keep this uh, eclipse site. We didn't, we didn't stop that. Uh, we didn't stop this site. We keep continue with this site and provide all the informations about the uh, solar eclipse and also the lunar eclipse. The latest one is the annual solar eclipse 2019 in December. All the informations about the eclipse itself and also the destinations and uh, where you can join the observation so it's uh, about the observation site not only in the annular path but also in the various uh, locations that with uh, LCL eclipse we uh, we provide in this website hmm. um, I'm sorry just uh, just to clarify the 2019 December eclipse was a lunar or solar Both of them. We cover oh. lunar eclipse and solar eclipse. No, the here, one, 2019. On December 2019, it's uh, annular solar eclipse. Annular solar. Okay, thank you. Um, então, ela disse que é, mantiveram o site depois desse eclipse solar que ocorreu em 2016 e também modificaram para incluir também informações sobre eclipses lunares e outros tipos de eclipse solar, como por exemplo em 2019. Em dezembro, eles tiveram também lá um eclipse solar anular. Então, também tem informações a respeito do website. E é, também tem informações sobre, e também para destinos onde as pessoas podem é, se unir a outros astrônomos amadores para também observar. Okay. We, um, we start the Langit Slatan in 2007. And up until now, we uh, encounter so many uh, astronomy uh, terminology that uh, in English, of course, and we don't have the, uh, the 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 term in Indonesian. So we create this uh, glossary site based on our uh, experience writing the article and uh, also doing public outreach. We provide the uh, Astronomy terminology in uh, this website. We built its. We built this glossary, astronomy glossary site, named Camus Astro. Hmm. Então a revista começou em 2007, mas ao longo do tempo eles perceberam que tinha a, a, a terminologia em astronomia era geralmente encontrada em inglês e não em indonésio. Então eles fizeram esse site que é um glossário que eles construíram por sua experiência, pelos artigos que leram, pelos artigos que tiveram contato, e que ele mostra a tradução, ou uma definição do, das palavras de inglês para o indonésio, ele fala dos, dos termos de astronomia. É um glossário específico para vocabulário de astronomia. Ok, we also have the offline projects, aside than the uh, online, as in our, our main site is about the astronomy media. But uh, we also have uh, offline projects such as workshop, astronomy in the class. So we we come to the school, we, we go to the school and then teaching the children. And then Star Lore, it's uh, basically the ethno astronomy. Of course, Star Party, we, we all know about it, sidewalk mm -hmm. astronomy. So this sidewalk astronomy is um, something that really interesting because we just, we go, we, 
usually uh, go to the public area such as mall or a park and then put the tel uh, set up the telescope there uh, especially observing the sun because for the night sky usually it's cloudy so mostly the site of astronomy for uh, our group is uh, the to observe the sun and it attracts so many people those who only maybe only have a enthusiasts in astronomy or those who never know about astronomy they come to us they ask what are you doing okay mm -hmm. For uh, observing the sun, can we see the sun? How it looks like? Something like that. So we start the conversation from that uh, from from that point. Hmm. Um, então ela queria vos falar também um pouco sobre os, os projetos offline que eles conduzem e eles fazem workshops que a gente já conhece. É, astronomia nas aulas, ou seja, eles vão às escolas e fazem é, aulas de astronomia para os alunos. Star Lore, que é o trabalho que eles fazem com é, folclore, é, com et etnoastronomia, que ela chama. E a Star Party, que a gente já conhece no Brasil, que é um clássico. E é, a astronomia de calçado, Sidewalk Astronomy, que ela disse que é uma parte muito interessante, que eles vão para os shoppings, ou para os parques, e que geralmente lá eles fazem observações do sol com o telescópio, porque o sol noturno lá geralmente é, é muito nublado. Então, ela disse que chega muita gente que, às vezes, não conhece, não sabe de nada, e pergunta, ah, o que vocês estão fazendo? Fala, ah, está observando o sol. E eles pensam, mas, gente, é possível observar o sol? Como você observa o sol? Então, isso já começa uma conversa, você pode é, apresentar um pouco mais de astronomia para uma pessoa que possa, anteriormente, não ter conhecimento nenhum. We also have the storytelling using the folklore and expeditions. This is the, the trip, astronomy trip that we have to... Uh, observe uh, special events uh, such as total solar eclipse, annular solar eclipse, and then also the Venus transit. Um, we have uh, hands-on activities that we provide. Uh, do it yourself stuff in uh, our main site. But sometimes, but usually we also do this with the students as well. And then water rockets events. Mm. Um, então, eles fazem também a cidade de contação de história que tem a ver com folclore, com as vendas de folclore deles. Também fazem expedições que para observar eventos de astronomia, como eclipses solares, lunares ou trânsitos de Vênus, por exemplo, que eles já foram ver. E também fazem é, atividades é, de, de, com suas... É, atividades de, de, de é, manuais, que também tem os guias na internet sobre como fazer, o que eu havia mencionado antes, os guias explicando direitinho como se pode fazer construir algo por si só, um equipamento por si só, eles também fazem esse tipo de trabalho diretamente com os alunos e também fazem eventos de foguete de água. This is the expeditions that uh, the astronomy tri the, the trip that we had, several of them, as you can see for the annular eclipse in 2009 and 2019, transit transit of Venus 2012. Solar, total solar eclipse 2016 and uh, mm -hmm. also the school visits in several other area uh, in Java Island and also in Bali and uh, Maluku. Mm. Um, então, tem algumas viagens aqui que eles fizeram, como visitas às escolas, é, viagens para ver os eclipses solares que também fizeram em Bali, é, eventos de... É, de foguetes de água, que fizeram em, em festivais, e, e também viajaram a, a, a ilha de Mauku. Yeah. Okay. So, aside then the astronomy activities, we also have the astronomy communications, because we, well, we prof, uh, our content is astronomy, but uh, we, basically, we write an article, so we do, we, we also want to, uh sharing how to do the astral communications we decided to have this popular essay content popular astronomy essay content in 2016 and 2019 this is uh, sorry popular astronomy essay contest in 2016 and 2019 we uh we opened this contest for public so we have uh, our 
our youngest uh, participant is 14 years old, years old and then the, the oldest one is uh, 64 years old. Uh, we received so many uh, interested, interesting uh, astronomy articles, even though, um, well, okay, this is what we found that uh, uh, students, junior high school to high school students, they are more uh, imagine uh, they they use their imaginations to uh, write this uh, the the essay while uh, university students or uh, general public in terms of uh, above 20 they usually goes to the news and then uh, choose a topic and create a content from there with the astronomy facts but for this contest we want to have uh, original content, uh, original content, and we want to know that uh, more about um, if there uh, the, for the East essay content contest. We want to see the interest of the public to write an astronomy content mm. because maybe can I add something? Oh, yeah, because sure. right now people. Uh, young people they prefer to do uh, uh short uh, short con uh, short short content or short article in social media um i, I mean they, they they prefer to share short uh, status or something about astronomy in social media instead of writing a good article to explain to the public so that's why we, we want to have this popular essay contest. Um, então, esse trabalho que a gente faz sobre comunicação e astronomia, que seria uma, uma forma também de compartilhar para as pessoas, as pessoas compartilhem como a astronomia é feita, e eles fazem um concurso de redação é, para o público. E ele fala que recebe, recebe muitos artigos muito interessantes, muitas redações interessantes, e que a pessoa mais jovem que, que, que participa geralmente tem 14 anos, e já tiveram as pessoas mais velhas que participarem com 64. Então, é, ela disse que os estudantes mais jovens do ensino fundamental, ensino médio, são mais imaginativos, é, os, os alunos mais, mais velhos, ou o público em geral que já se formou, pessoas adultas que participam, é, geralmente escolhem o seu tópico, o seu assunto, do que eles leem nas, nas notícias sobre astronomia e escrevem a respeito. E ela disse que eles buscam que o conteúdo seja original e que demonstre o interesse das pessoas realmente no tópico que elas escolherem astronomia. Porque ela disse que é muito comum que hoje as pessoas mais jovens, principalmente, façam, escrevam, escrevam somente só, só, é, textos curtos na, nas redes sociais em vez de realmente escreverem por si só um bom artigo mais longo. Então, é isso que eles querem, que eles estão tentando incentivar com esse concurso. Obrigada. E, em 2017, nós também temos um workshop sobre como escrever como escrever conteúdo de ciência para o público. Então, não é apenas sobre astronomia, mas nós cobrimos muitos outros campos. Eu quero dizer, our participants comes from many other fields as well, such as biology and then uh, uh, mathematics. Um, they want to know how to write a popular art, uh, science article to share about their uh, science field to the public. So we have uh, this write, uh, workshop on how to write a, a, a science article and then we haven't continued it, but this will be a regular program. And also the Astro Talk, it's, uh, well, it's a dis astronomy discussions with the public. We started in 2019 because we want to inspire uh, our readers and our uh, community, I mean, our fans in uh, social media as well. We invite them to come because we want them to, uh, we want to discuss with them in our offline, uh, I mean, not only online, but meet them face to face and then discuss about the topic to inspire them about astronomy and why uh, we need to have this, uh, I mean, why we uh, 
have research in astronomy, why we learn about the universe, what's the what's the important part of the universe, and why we need to well, why we need to learn as, uh, astronomy. I mean, why we need to learn about the universe in general, why we do this uh, specific project, for example, why we want to know about the black hole, why we need to look for another life uh, in another planet, why we keep going to the why we we have the space exploration so we want to inspire them by inviting the astronomer who works in that project to talk with the uh with our uh, participants hmm. um, então em 2017 é, eles é, fizeram um workshop sobre é, como escrever ciência, como escrever um artigo científico para um, um artigo científico para o público. Então, como escrever algo para divulgação da ciência. E isso não só para astronomia, mas também para outras áreas de ciência que as pessoas não possam ter, ter interesse. É uma linguagem mais aberta da astronomia, da, da astronomia, da biologia, da química, de todas as ciências em geral para o público. E eles não continuaram ainda esse projeto, mas é, espera-se que depois do coronavírus, é, pelo que ela mencionou, que deve ser um, proje um projeto mais regular. E existe também o uh, AstroTalk, que é o, um, um projeto de discussões com o público, que é, eles, é uma forma de conseguir que as pessoas que têm interesse possam encontrar com eles e conversar é, mais cara a cara, porque assim você tem um pouco mais de possibilidade de manter o interesse das pessoas do que uma comunicação é, escrita à distância. E isso, nesse, nesse tipo de conversa, eles discutem por que, que a pesquisa é importante, por que, que nós devemos aprender sobre o universo, qual a importância de, de, de conhecer a astronomia, por que a gente se importa sobre o que, é, se há vida em os planetas, sobre o que são os buracos negros, sobre exploração espacial. E Então, a intenção dela é inspirar o interesse das pessoas é, a, 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 através do, de, da presença de convidados que são astrônomos, que são pesquisadores da área, que possam poder conversar com o público em geral e mostrar para eles a importância do campo. Ok, uh, basically that's what uh, that's my work in Indonesia, and here's the pictures of our uh, <coughs> our activities. As suas fotos das atividades. We have the, we also joined the one many of our participants are uh, children and we since since 2015 i guess we joined the children festival here in uh, bandung indonesia mm. the children festival um it's like uh, exhibitions with the community that work with children in in many fields not only astronomy and uh, children with their parents comes and we have the interactions with them discussions playing games and everything with the children during the exhibitions a one day exhibitions actually it attract more than of uh, it's it attract at least uh, 2000 to 5000 uh, uh, participants each year we also went to as you see in my in, in the beginning of my presentations Indonesia is Indonesia is very large, so um, for the total eclipse and annular eclipse, we actually uh, have a trip, as I mentioned uh, previously, we have a trip to uh, uh, several to the totality path area. One of them in 2016 is in Malba. It's a uh, North Maluku. It's a uh, one of the remote. Uh, it's a remote area as well, uh, and it's really interesting to to uh, introduce astronomy to the to the people who maybe never see never know about astronomer before so this is the the, the first uh, this is a uh, one of the uh, trip that very uh, that um, that ha uh, i mean the, i think it's a uh, it's a <laughs> sorry <laughs> that trip is a uh, very interesting because we we encounter a uh, public in the East Indonesia, which uh, which not really have access to astronomy. Mm -hmm. Because astronomy mainly in uh, Java Island or in uh, Sumatra Island and other part, well, they have 
people who interest in astronomy, but mainly they don't know how uh, where to uh, get these informations. Hmm. Wait, you're saying Java and Sumatra do not have access to astronomy information easily? Is that to me? Uh, access by uh, the access I mean is uh, they don't have the direct uh, interactions with yeah. the astronomy institution and such. They yeah. don't have the astronomy uh, club. Okay, I see. Java and don't have. Okay. And, uh, sorry, can I add one thing? This place that we visited, it does. Actually, the internet is uh, is another challenge as well. Mm. So basically, it's really hard for them to uh, get information. Makes sense. But now they have the internet. Now they do. <laughs> yeah, now they do. <laughs> um, então, em 2015, eles começaram a participar de festivais infantis para as crianças, que é muito popular por lá, que existem atividades e... É, exibições para os alunos, que são é, não só de astronomia, mas também de várias pessoas que podem trabalhar, fazer atividades para, para, com o público destinado para o público infantil. E nesse tipo de atividades podem jogar jogos com as crianças, ter discussões com os pais. E que é, chega a ter de 2 a 5 mil pessoas em cada evento, participantes em cada evento. E ela menciona que realmente, é, de novo, a Indonésia é um país muito grande, então, é, fizeram, eles já fizeram viagens para áreas mais remotas da Indonésia. Uma delas, por exemplo, em 2016, foram para, para uma ilha, é, uma, uma das ilhas de lá, para ver um eclipse, e que foi numa área remota, muito remota, que também diz que é importante mostrar astronomia para as pessoas que vivem nas áreas remotas, que podem nem saber, na verdade, o que é um astrônomo, o que a astronomia é. É, ela disse que o público na parte leste da Indonésia, como Java e Sumatra, é, não tem tanto acesso à informação, é mais difícil para eles ter acesso a, a, a esse tipo de festival, de, de atividades que são mais comuns em outras partes da Indonésia, e que, às vezes, eles até ter, ter, ter internet costumava ser um desafio por lá. Ela disse que hoje eles já têm acesso à internet, mas é uma coisa mais recente. Eu sorry. Okay, here another uh, pictures with uh, from our activities. You can see in the class with the children. Also, the <clears throat> um, we also have this uh, workshop uh, pictures here. As well, and this is the last one. This is the image of the solar, total solar eclipse, and then the end, total the first one. Uh, is the total solar eclipse 2016 and then the second one is the annular solar eclipse 2019 and the last one is the lunar total lunar eclipse i think it's in 2018 então disse que antigamente tinha fotos do workshop dos alunos e agora essas são as últimas imagens no topo temos a o eclipse solar total de 2016 é, no meio temos o eclipse solar anular de 2019 e embaixo temos o eclipse lunar total de 2018, ela disse. Ok, thank you. But, Obrigada. Uh, can, I, can I add uh, one or two uh, slides as well? Uh, Dr. Marcelo. Ok. Hi. Can I, can I add yeah. uh, two slides about astronomy in Indonesia? Okay, okay, it's okay. Okay, before I end my presentations, I also want to introduce uh, astronomy in Indonesia. Right now we have one astronomy department and then one planetary and atmospheric science. We have, we have one university observatory and currently we will, uh, actually there is two uh, more observatory that uh, plan to build. One of them is the National Observatory. We have the one, well, we have space, space agency. We have several small observatories from uh, university and community. We have four planetarium, three science centers. And what I want to uh, highlight is uh, we have more than 50 astronomy clubs mm -hmm. across Indonesia. Well, we don't, we haven't covered the whole Indonesia right now, but at least uh, we are growing. Uh, since 2009. So in 2009, the International Year of Astronomy, 
really increase the astronomy interest in Indonesia, as well as the increasing of the social media. It also uh, give uh, uh, it also uh, affect our uh, astronomy uh, community because there are so many uh, astronomy community in a Facebook group, for example, and then from the Facebook group, they bring it to the real life and they have the astronomy clubs. And the first uh, astronomy club gathering is in 2017. We have uh, these 52 astronomy clubs and it's still growing. Uh, it's still growing. We currently have uh, at least four astronomy media and more than 50 astronomy groups in Facebook. Why Facebook? Because it's very uh, popular here. Facebook and Instagram is uh, uh, it's a popular way to engage with the public in Indonesia. And this is the just the uh, logo of the clubs that I can uh, compile. Thank you very much. Thank you. Uh, so can you please go back to the to the last slide? Um, Marcel, can you talk about the slides? Oh, yeah. Yeah. Oh, sorry, thank you, thank you. Um, então, eu disse que tem um departamento de astronomia no país, que tem um departamento de ciências atmosféricas e planetárias, e tem um observatório universitário, embora tenham dois que estão agora sendo construídos, tem uma agência espacial, é, tem três observatórios menores e quatro planetários espalhados pelo país, e que é o que mais importante que ela queria é, mostrar que tem mais de 50 clubes de astronomia. Ela disse que é, desde 2019, desde 2009 começaram a crescer e que eles não cobrem ainda toda a Indonésia, mas que está crescendo. E ela disse que é, desde 2019, com o crescimento das, das redes sociais, o interesse tem crescido e tem se criado mais as comunidades, começam muito nos grupos de Facebook, porque é, o Facebook e o Instagram são muito populares, muito, muito presentes na Indonésia. Então, é uma forma das pessoas conhecerem e criarem o de astronomia. Então, essas atividades têm crescido ao longo dos últimos anos. Então, tem mais de 50 grupos de astronomia no Facebook. Thank you. That's it. That's great. Agora, é, we have time now for a few questions, ok? Okay. ok? ok. Vamos começar primeiro com as perguntas aqui do clube. É, Ana Catarina, você tem alguma pergunta para fazer? De novo, não escrevi nada. Estava me fazendo a tradução, desculpa. Vamos ver. Gabriel? É, eu gostaria de saber se a, essa ideia de, de divulgação da astronomia, se eles se basearam em, em outros locais do mundo, ou se é uma ideia original deles. Então, hmm. Gabriel, eu gostaria de saber sua estratégia para a astronomia de outreach. Um, if you had any other clubs in the world or any other initiatives in the world as inspiration or as a basis, or did you come up with everything on your own? Uh, excuse, can you uh, repeat that? Yeah, for sure. uh, Gabriel, I'd like to know if your strategy and your plans and your um, your work in astronomy knowledge that you've planned, if did you use as inspiration or as a basis any other activities for outreach done in other countries in the world? Or did you come up with everything on your own? Is everything your own original work from scratch? Well, actually, um, for the astronomy online media, I think uh, I, uh, it's actually uh, in, an inspiration from uh, several works and also from uh, an, um, after an, analyzing this, uh, uh, the, the activities in Indonesia as well. So for me, I mean, for uh, this is a uh, for me in person. I uh, inspired from the universe today and uh, and bad astronomy on how they uh, uh, share astronomy content to the public, and then also the for several activities. It's uh, well, I also collaborate with many people around the world as well. So sometimes it's from. Uh, the inspiration come from them, and sometimes it uh, comes from the community around me, or sometimes it's a uh, original content from us. Hmm. Can I add one thing? Yeah. We also analyze everything as well because uh, we see the young people right now they uh, engage with the social media. Um, the, uh, the engagement in social media is really high, so. We also use that as the 
as a way to communicate astronomy. Hmm. Uh, então, isso que depende, por exemplo, os sites, acho que os sites que usam o de mídia online foi inspirado que, tem, que viram de fora, e muitas cidades elas vêm pela atividade que a, a universidade faz de divulgação da ciência. Então, é, é, tem várias atividades no... Que tem, que, as cidades que têm outro, tem tipos diferentes de inspiração de, parte, de, de fontes diferentes. Algumas delas realmente são conteúdo original, que ela faz sozinha. Outras vêm da comunidade perto, ao redor dela, como a universidade e outros estudos próximos. E outros, ela se inspira na comunidade internacional. É, mas ela disse que também que ela está sempre sendo crítica e sempre analisando e com a mente aberta para mudar as coisas. Por exemplo, eles perceberam agora que as pessoas, os alunos mais jovens têm um engajamento muito grande nas redes sociais. Então, eles estão levando isso em consideração com os trabalhos deles. Ok. Ok, sim. A gente tem uma pergunta do Carlos Pérez, né, aqui no chat. Quer saber se ele sobre a arqueoastronomia na Índia? Então, o Carlos Pérez gostaria de saber se há algum trabalho sobre arqueoastronomia na Indonésia. Em que? Arqueoastronomia. Oh, arqueoastronomia, yes. We have several uh, people uh, doing research on arqueoastronomy. One of them is uh, uh, one of them working uh, with the largest uh, temple here. Wait, it's a temple, right? <laughs> a temple here, Borobudur in in uh, Indonesia. So they want to see the connections between the temple uh, with the the. I think it's uh, the this with the sun uh, every year. Uh, I mean this. Um, Uh, yes, the astronomy and with the Borobudur Temple. We have the research about it. We also have several other researches about uh, uh, archaeoastronomy in Indonesia. I don't really remember all of them, but uh, um, I encountered a few students who discuss about this with me. Mm. Um, então, eu disse que sim, existem várias pessoas envolvidas com pesquisa em archaeoastronomy. Uma delas que ela conhece é que tem um templo que uh, estão estudando agora como que é a conexão da construção desse templo com as posições do sol. Mas ela disse que sim, tem vários pesquisadores envolvidos, vários artigos publicados a respeito, e que ela não conhece todos de, de cabeça, de cor, mas que ela já conversou com vários estudantes que têm interesse nisso também. Legal. Eu tenho eu vou fazer a primeira pergunta, que é, quando eu encontrei com ela... É uma vez lá na Holanda, ela amigo que lá tem tem uma questão religiosa muito forte na, na, na Indonésia, né? Então eu queria saber como eles conseguem fazer esse trabalho, né? É, já que eles têm tão diversos grupos, né? E eu acredito que a maior parte da população, no seu não estou enganado, são muçulmanos, né? Se algum questão em relação à divulgação da ciência e religião para eles, né? Hum, Principalmente entre as mulheres, né? Sim, sim, interessante. So, Marcel, I'd like to know, uh, he's wondering that when he met you in the Netherlands, that you mentioned that uh, Indonesia is a very religious country. So, he'd like to know that Hi. in your time in astronomy outreach, if you find any challenges um, as you um, interact with a very religious community, um, given the fact that, like, he's asking if, like, the majority is Muslim, and, the majority of that, and like, how does it work also if, um, about interacting with girls compared to interaction with boys? Okay, uh, basically for the girls and boys, it's almost the same because they have, uh, they, we, 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 uh, okay, uh, during my uh, time working here in Indonesia, I mean, uh, from 2007 to, right now 2020, we don't really have encountered a big problem to uh, share astronomy with the people here in terms of the religious people. Uh, we went to the one of the Muslim boarding school, it's the largest, yeah, not, not the largest, but uh, they have a thousand students. Well, maybe the, the, the thing that differentiate with the uh, regular uh, session is they separate the boys and the girls, that's all. But in terms of the, <clears throat> the interest and everything, the curiosity, it's, it's the same and everyone have the, have the same uh, opportunity 
to 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 enjoy astronomy to to know more but uh, maybe in a specific issue uh we we haven't really encountered that but um yes and uh, in terms of discussions we actually have several issues um uh, maybe uh, it's like the the one that i mentioned in my presentations about the geocentric versus value centrics the book actually come from one of the the uh the book actually <laughs> relate to uh, to the to to the faith that they said uh, according to this uh to this uh, belief uh it should be geocentric not heliocentric and also um but um, actually astronomy is being used for the muslim people here to uh, define the 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 beginning of the lunar month so uh, we use it to um to define the first day and the last day of the fasting month for the muslim people and it's it's really uh, a huge event i mean uh everyone here uh from astronomy uh astronomers and also uh the the um amateur astronomer they they went to uh to observe the crescent moon to define the first day and the last day of the fasting month so <clears throat> it actually um gained a lot of uh public attention it's a hot topic every year that we need to explain why we why uh the crescent moon observation need to be um why the astronomers and also why the 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 amateur astronomer they 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 have to do these uh, observations and why sometimes the crescent moon uh couldn't be observed because of the cloud and the haze and everything and uh, well basically because the weather goes uh, there is a it's not I, I couldn't say it's a debate but some people think that we can calculate when to uh, after the conjunctions of the moon after conjunctions we can calculate when we start we will have the the crescent moons so why don't you use that uh, calculations to to uh, define the first day and the last day of the fasting month why we should go to observe the crescent moon this is a debate that and discussions i prefer to say it's discussions that we need to uh, to provide information for the public but actually i made uh, we made uh, uh, a strict line that science and uh, and faith is uh, two different things that we can't uh we can't uh, well science and faith is a uh, Two, two of two different things with the two uh two um two different with um well two different bases as well i mean faith you just have to believe well science you have you you can doubt the result and the, when the new result come with a new proof with new new evidence then the the previous theory can be changed mm. but yes actually we have uh, well we have discussions i i can that's all i can say <laughs> um então eu disse que em questão a, a diferença entre as meninas e os meninos na verdade a maioria é basicamente a mesma coisa em todo o tempo que ela trabalhou de 2007 até 2020 ela não teve problemas grandes em termos de religião é, que o mais que ela viu foi que realmente nas grandes escolas muçulmanas eles separam os meninos e as meninas, mas que nada disso afeta a curiosidade e o interesse, que a curiosidade e o interesse dos alunos é a mesma em todos os lugares, em, em diferentes escolas de religião ou de gênero, e que é, é, é importante para ela que todos tenham as mesmas oportunidades de ter acesso ao, ao, ao trabalho deles, e que não tem encontrado, não encontrou problemas até hoje, em questão, em questão a isso. 
é um pouco mais diferente como, por exemplo, em discussões, como, por exemplo, o livro que ela mencionou, que saiu, que defendia o geocentrismo, é, tinha se relacionado a uma fé, a um tipo de dogma que levava a acreditar que a Terra é o centro do universo. Então, ela disse que é o máximo realmente que, que geralmente esse tipo de problema acontece ainda, mas que ela não encontrou nada no seu trabalho diretamente. E ela disse que também os muçulmanos usam a astronomia para definir o, o mês lunar, já que o primeiro e o último dias do mês do Ramadã, do mês do, do, do jejum religioso, é, são marcados pela lua crescente, pela, pela, pela posição, pela, pelo calendário lunar. E esse calendário, a definição desse calendário a cada ano ganha muita atenção do público. Então, é bom para a explicar como que esse tipo de observação é, é, é feita para se prever a, a posição da Lua que vai marcar o, o início do Ramadã. E, como, por exemplo, às vezes o, é mais difícil marcar o, o calendário, porque a Lua pode não ser observada por causa de mau tempo. É, então, é, dá mais informação sobre as fases da Lua e observação dos calendários, do calendário lunar da Lua para o público. E é importante para ela que realmente o público geralmente tenha essa consciência de que a ciência é diferente da fé, que a fé realmente só, só requer que você acredite no que é dito, mas para a ciência requer dúvida, requer provas e requer evidências, e com uma nova evidência você pode mudar é, a, a teoria anterior. Okay. Can I add uh, a few more? Yes. yes. Uh, actually, we also have, uh, we still have encounter public with uh, belief in pseudoscience. So this is uh, uh, one of the biggest problem, I guess, because um, in our website, many of our uh, readers comes uh, for the hoax informations or misinformations. We also have, um, <clears throat> well, I don't really want to say this a problem, but we do have uh, people who uh, always uh, mix everything between science and uh, religion. That's why I said we, we, we add uh, a strict border that we only do science, not mix everything with religion mm. because they want to know Yeah, it's, it's most like, it's, sometimes we can say that it's more like uh, people believe in astrology, but this time it's not the astrology like the, 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 the constellation have uh, influence to your life, but this, this one is, uh, you mix the, I want to know if science proves my religion or not, something like that. Yeah. Um. Então, ela disse que ela ainda assim encontra público que acredita em pseudociência. Então, ela disse que recebe informação de pessoas que perguntam, mandando informação de sites que têm informações mentirosas, então isso ainda é um problema. E que as pessoas tentam misturar tudo, misturar informações erradas, mas que por isso eles tentam manter uma fronteira restrita entre a ciência e a religião. É... Então, que... Um, I, sorry, I couldn't write the very last thing you said because um, I, I was still um, I, I wrote it terribly because I was writing very fast um, but you said that like science um, sorry what, what, what was the very last thing you said? I'm so sorry um, okay <laughs> it, uh, people, people love to they speak well, not to love speak broad, they are uh, in science and religion mix the science and religion so they want some some people not all they want to know if uh, the science we have today i mean the, for oh, example yeah. all the evidence we have today prove the the, the, the what religion said yeah. uh centuries ago thank you something like that thank you yes. and uh, one more oh, no, sorry, I just one more thing i thought you would have uh, a couple of okay <laughs> sorry sorry go ahead you can continue first ah, sorry, ok. Um, desculpa, eu escrevi muito rápido, então eu perdi noção do que tinha escrito aqui. Mas ela tinha mencionado como que a astrologia já é conhecida como ser um desafio para, para, para os desenvolvedores de ciência, que as pessoas acreditam que as constelações podem ter algum tipo de influência na vida dela, mas que o que ela encontra muito são pessoas que é, buscam que a ciência tenha algum tipo de prova do que eles acreditam como dogma religioso. 
que a ciência possa provar a sua fé. I'm sorry. Thank you. And, uh, well, especially uh, with the, for example, for Eclipse, uh, several, uh, in 2018, I guess, for the lunar eclipse, I had several messages come that uh, this um, <coughs> uh, blood, well, everyone said the total lunar eclipse is the bloody <laughs> eclipse. <laughs> they want to know what uh, what it, what the relations between the, the lunar eclipse and uh, the, the end of the day. So it's kind of uh, mixed the event with the revelation from the Bible, for example. Mm. Um, something like that. We have so many issues with that for the total eclipse, uh, total solar eclipse in 2015, where uh, I think it's uh, it's it's also part with the four lunar total lunar eclipse, the tetra lunar, lunar eclipse, that people uh, relate this one with uh, the doomsday because it ha uh, it happened. Uh, during the Jewish uh, culture, if I know something like that. So okay, that I know. But I'm sorry, you people relate the eclipse with what? Doomsday, the end of the day. <laughs> I mean, for the, the doomsday. Doomsday. It's what, Wednesday? I'm sorry, if you saw something new. Doomsday. 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 Uh, oh, doomsday. So, oh, yes. yes. Doomsday. Uh, sorry. Um, um, então ela disse que é, em 2018, por exemplo, teve o eclipse lunar e que as pessoas chamavam muito como sendo a lua sangrenta, a lua de sangue. Então que as pessoas entravam em contato para saber o que, que isso teria de significado na sua religião, é, como por exemplo se tinha alguma coisa a ver com a Bíblia e que tinha gente que achava que o eclipse poderia ser um tipo de sinal do fim dos tempos, um tipo de sinal do apocalipse. Então, ah, yeah. Apocalipse. Apocalipse. <laughs> I don't know. Uh, uh, yeah, and uh, and I don't uh, wait, I, I want to add that uh uh now I forgot what I want to add. But actually the the issues we have here in 2000 I think mid since mid 2016 we have these flat earth issues as well. The community of the flat earth become uh, Well, they, 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 we have so many people like that. <laughs> yeah. So we, we see that uh, the problem in here is the basic science because people, uh, the, the students tends to memorize everything, not to understand everything. So this is why we, we have the educational material, why we want to have face-to-face uh, discuss, -face discussions with the public so we can explain, not only give information, então, a gente que desde 2016 tem tido um, um problema com a comunidade da Terra Plana, que também está crescendo, já chegou lá. Então, ela disse que isso é um problema muito sério de falta de conhecimento de ciência básica. E isso acontece quando os alunos é, memorizam em vez de compreender o conteúdo que são dados, o que eles estão aprendendo. Então, por isso que eles tentam organizar discussões no grupo de Facebook, tudo para tentar explicar de uma forma mais clara para as pessoas realmente o, o que é a astronomia. A gente já avançou um pouquinho aqui, vou só fazer uma pergunta breve só, é a questão das lendas, né? Saber alguma lenda que ela possa contar aqui, que seja que ela possa contar aqui né, da, desse trabalho dela de com a etnoastronomia. É verdade, é interessante. Um, é. Então, Marcelo, eu gostaria de saber se você está trabalhando em etnoastronomia, se você conhece algum dos folclore tales, that could be short enough, that could be, oh, would be brief, that you could tell us a little bit. Okay, actually, I don't remember all the folklore, but uh, um, wait. Uh, one of them is, the, well, regarding Eclipse, uh, the, the, the story is about uh, a, a giant who eat the Eclipse, uh, who eat the, the sun. Yeah. So, something like that. Well, for the, the folklore, actually, If anyone interested in this uh, folklore, you you can listen to it in 365daysofastronomy.org. I provide several of our uh, work in ethnoastronomy as a podcast in that website. 
Então, a gente que, para quem se interessar mais, tem um, um, um site chamado 365dias.org. Ah, vou perguntar para ela depois, o professor Marcelo pode colocar aqui, talvez, é, que fala mais sobre as, as vendas, que as vendas de vida de economia. Mas ela disse que os antigos, é, a lenda diz que o eclipse ocorre quando um gigante come o sol. I'm sorry, uh, please uh, again, what's the website so that you can read it? Okay, uh, 365 Days of Astronomy. I will put it here. Oh, thank you, thank you. Uh, yeah, I almost... Uh, I, I share about my work in Indonesia, but actually I also work in uh, 365 Days of Astronomy .org. It's a project by, uh, by CosmoQuest. It's, uh, CosmoQuest is a citizen science project. So um, I, uh, I'm a project director there for the 365daysofastronomy.org. We provide daily podcasts in astronomy. So basically, we, we have uh, news, we have the specific astronomy topics being discussed in the, the, in the post podcast. So everyone can join the podcast as well. <laughs> nice. Is the podcast in English? Pardon? Is the podcast in English? Yes, podcast in English. Nice. It's a project in CosmoQuest based in uh, in USA. It's uh, in uh, how to say it in English, but uh, CosmoQuest is part of the project from uh, right now. It's a part of the project from the Planetary Science Institute. Hmm. Okay. Um, então a gente que também fora o trabalho do Campus Indonésia, alguém participa desse projeto os 365 dias de astronomia que eles fazem podcasts diários fazendo informação sobre astronomia, e que é em inglês, porque é são em inglês, e são providenciados pelo, pelo Centro de Ciências Planetárias dos Estados Unidos. Thank you very much, Aviva, for your participation. We are near the end of the program. Uh, uh, first, I will ask the members of the Astronomy Club, uh, Gabriel, Ana Catarina, você quer fazer algum comentário antes do comentário final? Não, só parabenizar aí pelo, pelo trabalho realizado. Uh, 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 to... ah, eu vou falar em português. Uh, a gente gostaria de pedir, então, se ela podia fazer, deixar um, um comentário final da mensagem para as novas gerações que estão tão preocupadas com o futuro nesse momento. Uh, so, Marcelo, eu acho que não vai ser que você pode dar um final comentário. As a message for the future generations that are so worried in this current moment that we're living. Okay. Uh, well, I'm not really good in leaving a message. I hope that uh, um, this is the, the something I want. I really want to uh, share that uh, if uh, for the young generations, do what you like. I mean, uh, if you have interest in science. Do not afraid. You can pursue the the career in science because uh, it's fun. It's not scary. So do what you uh, okay. Do what uh, do your patience in your life because when you do the patience uh, you have, it's uh, it's really it's really fun. Do the well, um, patience. Uh, I'm sorry, what? Just uh, follow your patience. Oh, yeah, patience, yes. Um, então, ela disse que é importante que as pessoas façam na sua vida o que você gosta. Então, se você tem vontade de seguir uma carreira em ciência, para não ter medo, que não é não é assustador, não é é uma coisa divertida, que é para você seguir a sua paixão. Que se você seguir a sua paixão, não vai ser, não vai ser complicado, vai ser muito divertido. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you very much. Bom, então agora a gente está encerrando o programa. We are finishing the program. Thank you very much for your participation. It's a pleasure for all of us. Thank you very much. Now, in thank this you. time. <laughs> bye bye. 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 Thank you. Thank Good you. Night. Thank Agradeço you. a todos que assistiram o programa. Thank you. Bye. Thank you. So much. Thank you. <laughs>